പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ജ്യോതികം കൊണ്ട് പോകാൻ കരുതിയാ വന്നത് അല്ലെ വളഞ്ഞ വഴിയെ പോകുന്നവരൊന്നും പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തില്ല എന്ന് നീ കേട്ടിട്ടില്ല അതാ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് കേസ് തോൽക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്റെ അമ്മയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നീ വിലപേശി നിനക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് നീ ജ്യോതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അതിന് ഞാൻ നിനക്കൊരു സമ്മാനം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടനെ നിനക്ക് കിട്ടും ദേവികയോട് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇപ്പം നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് തോൽവികളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നീ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുറുക്ക് വഴികൾ നിന്നെ തകർത്തു കളയാനുള്ള സമയമായി കഴിഞ്ഞു ഈ കേസിന്റെ ജയം കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാവുന്നത് വരെ ദേവിക നിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെയുണ്ട് ഓർത്തു വെച്ചോ കീഴ്ക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത ഒരു കേസ് കഷ്ടിച്ച് ജയിച്ചതിന്റെ അഹങ്കാരമാണോ നിനക്ക് എന്തോ ഈ കേസിൽ തന്നെ ഒരു അനുകൂല വിധി നേടിയെടുത്തിട്ടേ വെല്ലക്ക് ഇനി വേറെ കാര്യമുള്ളൂ അത് താമസിയാതെ സംഭവിക്കും അന്നേരം കാണണം ഈ ആറുമുഴ നാവ് എന്റെ നാവിനെ ചങ്ങലക്കിടാൻ നീ ഏഴ് ജന്മം ജനിച്ചു വരുന്നു എന്റെ വിജയങ്ങളിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല കാരണം എന്റെ ഭാഗത്ത് ന്യായമുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ ഗതി അതല്ലോ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൂലിക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവളല്ലേ ഈ കേസിൽ ജ്യോതിയെ ഉത്തരയ്ക്ക് കിട്ടാത്തതിലാവില്ല അവർ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്ന പണം നിനക്ക് കിട്ടാത്തതിലാവും നിനക്ക് വിഷമം അത് തന്നെയാണ് നിന്റെ നാശം പണത്തിന് വേണ്ടി ഏത് ചെകുത്താന് വേണ്ടിയും വിടുവേല ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റിയാലേ നീ ഗതി പിടിക്കും ഗതി പിടിക്കില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ നീ അപ്പൊ പിന്നെ അത് തന്നെ നടക്കട്ടെ All the best. Madam, Venda, I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. അവളുടെ ഡോക്ടർ നീ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതാ തെറ്റിയത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ അതിന് ഫലം ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പറയരുത് അവൾ ഉത്തരാമേടത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തായി അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പറയിപ്പിച്ചതാണെന്ന് കോടതിക്ക് മനസ്സിലായി അവൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതുമില്ല അവരെല്ലാവരും എനിക്കെതിരായി ജ്യോതി അടക്കം ഇനിയും ഇനി എന്നോട് അവൾക്ക് സ്നേഹം തോന്നോ നീ പറയാ കാര്യം നേടാൻ അവൾ ജീവനെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവളുടെ അമ്മയെ കൊല്ലാൻ പോലും മടിക്കാത്ത സ്ത്രീയെ അവൾക്ക് ഈ ജന്മം അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇനി എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കിട്ടില്ല അവൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മാഡം പ്ലീസ് മാഡം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ വലിയ അപകടമൊന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊരു കീഴ്ക്കോടതി വിധിയാ അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ അപ്പീല് പോവും അവിടെ നമ്മൾ പുല്ല് പോലെ ജയിക്കും എന്താ ഉറപ്പ് അവിടെയും വരാൻ പോകുന്ന സാക്ഷികളും തെളിവുകളും ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഒരിക്കൽ ഒരബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് കരുതി എപ്പോഴും നമ്മളത് ആവർത്തിക്കൂ മാഡം പണം ഇറക്കിയാൽ ഇതിനൊക്കെ നല്ല പ്രൊഫഷണൽസിനെ കിട്ടും അവരെ വെച്ച് നമ്മൾ കോടതിയിൽ നമ്മുടെ ഭാഗം പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പോഴെന്തായിരുന്നു പണം ഇറക്കാതെയാണോ നിങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് ആണോ അതല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതിപ്പോ ഈസിയായിട്ട് ജയിക്കുമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ടൊന്നും എടുത്തില്ല പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ തർക്കത്തിലെ ഏക സാക്ഷി എന്റെ മമ്മയാ അത് തന്നെയാണ് ഈ കേസിൽ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്നത് വെറുതെ മാഡത്തെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കോടതിയിൽ കയറി നിന്ന് അവർ സാക്ഷി പറഞ്ഞൊന്നും വരുത്തി അതല്ലേ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ഈ കേസ് തോൽക്കാൻ കാരണം എന്റെ മമ്മ ഒറ്റ ഒരുത്തിയോ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാക്ഷിയുടെ മൊഴി പാളിയപ്പ തന്നെ കേസിന്റെ ഗതി മാറിപ്പോയില്ലേ വേണ്ട 
അങ്ങനെ എല്ലാ കുറ്റവും കൂടി നിർമ്മലയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ കോടതിയിൽ സംഭവിച്ചത് പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് എവിടെ വരെ എത്തിയെന്ന് അറിയാല്ലോ അറിയാം ചോദിച്ചപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കോടതി മമ്മയുടെ മൊഴി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തേനെ എന്റെ പപ്പ ഡോക്ടർ കോശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വക്കീലിന് പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ പപ്പ സമ്മതിക്കോ നിർമ്മല നിന്റെ പപ്പയുടെ പേര് പറയുന്ന നിമിഷം പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നിന്റെ പപ്പയ്ക്കും കൂട്ടിക്കേറി നിൽക്കേണ്ടി വരും വരട്ടെ അതിനെന്താ നിന്റെ തലയിൽ എന്താ തളിമണ്ണാണോ നിർമ്മല പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലാത്സംഗ കേസിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ പപ്പയ്ക്കെതിരെ കോടതി കേസെടുക്കും അറിയാമോ നിർമ്മല കള്ളമാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് കോശി പറഞ്ഞാൽ നിർമ്മല കോടതിയിൽ കള്ളിയാകും അറിയില്ലേ ഇതൊക്കെ നിർമ്മല മിണ്ടാതിരുന്നോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത് നിന്റെ പപ്പയാ അയാൾക്കത് അറിയാം എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പക്ഷെ മാഡം പപ്പ വേണ്ട ചെയ്തെടുത്തോളെല്ലാം കൊള്ളാം ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് ഞാൻ തനിച്ച് ചിന്തിച്ചോളാം താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ എവരിത്തിങ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു അത് വിജയിച്ചില്ല അതോടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോരുത് പിന്നെ എന്ത് വേണം ഒരു ചാൻസ് ഒരു ചാൻസും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഒത്തിരൊന്നും അറിയണ്ട ഒരു മാസം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ജ്യോതിക്ക് നേടി തന്നിരിക്കും ഞാൻ വെറുതെ തട്ടി വിട്ടതല്ലേ അവൾ അങ്ങനെ വിട്ടുപോയാ ശരിയാവും പൊൻമുട്ടിയിടുന്ന താറാവല്ലേ മോളേത് ഒരു വെടി വെച്ചിട്ടതാ പുലി ഒന്ന് അതിന്മേൽ കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളട്ടെ ഏത് ഇരിക്കൂ വാ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വരവ് തന്നെ ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും വരാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിൽ ക്ഷമിക്കണം ഉത്തരം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്കിതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് തോന്നാനും പോകുന്നില്ല എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഉത്തരയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞത് കള്ളോണെന്ന് ഡോക്ടറുടെ മുഖം പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നിയാലും അത് പറയില്ല സംസ്കാരമുള്ളവർ അങ്ങനെയാ കോടതി വിധി വന്നതിൽ പിന്നെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ഞാൻ വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ മറന്നുപോയി ഉറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല വലിയൊരു മോഹം തന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാ പുറത്ത് അത് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെയായി പോയി ഡോക്ടറെ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല 
ഇത്രയും കാലം സ്നേഹിച്ചതല്ലേ പെട്ടെന്നില്ലാതാവുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പെറ്റുന്നോ എന്താണെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയ കൈകള ഡോക്ടറുടേത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നമാണെന്ന് കരുതി ഇവിടെ വിട്ടു പോകാനും പറ്റുന്നില്ല എന്റെ മോളെ എനിക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന സത്യം എന്റെ എന്റെ നെഞ്ചലുറഞ്ഞ് എന്റെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുക അവളെ കൂടാതെ എനിക്ക് എനിക്ക് ജീവിക്കാനും പറ്റില്ല എന്റെ മോള് എന്റെ മോളെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനില്ല ജീവന്റെ അവസാനത്തെ തുള്ളിയും ചോർന്നു പോകുന്ന പോലെ തോന്നുമോ എനിക്ക് ഞാൻ പ്രസവിച്ചതല്ലേ എന്റെ ജീവനല്ലേ അവൾ എനിക്ക് കാണാതെ വയ്യ പകരം എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ തരാം എന്റെ സമാധി മുഴുവൻ ഞാൻ ഇക്കാലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതല്ലേ അതിന്റെ വിധിയും കോടതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തീരുമാനമായ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം വേണ്ട പറയുന്നതൊക്കെ ന്യായമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ന്യായമാണ് പതിനേഴ് വർഷം അവളെ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ജീവിച്ചവരാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അത്രയും കാലം അവളെ മുന്നിൽ കണ്ട് സ്നേഹിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി അവളെ പിരിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അതിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല മാഡം പോണം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ അവളെ അവകാശപ്പെടാൻ വന്നതല്ല അന്ന് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അവളെ കാണണോ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ വന്നോളെ ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും സമയം ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു അന്നത്തെ പോലെ അവളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞോളെ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ശരിയാ അങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അത് അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു കേസും കോടതിയും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലിനൊക്കെ മുമ്പ് ചിലപ്പോ അത് ശരിയായേ പക്ഷെ സമയം ഒരുപാട് കടന്നുപോയി മാറാൻ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദം നമ്മൾ തമ്മിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മോളെ അമ്മ ഒന്നും പറയണ്ട കോടതിയിൽ ജ്യോതിയെ കൊണ്ട് അനുകൂലമായി പറയിപ്പിക്കാൻ അമ്മയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവരാ ഇവര് ജ്യോതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ മൊഴി പറയിപ്പിച്ചവരാ അതുകൊണ്ടും ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ സിമ്പത്തി പിടിച്ചു പറ്റാൻ വന്നിരിക്കുക നടക്കില്ല മാഡം ഇനി ജ്യോതി ഒന്ന് കാണാൻ പോലും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല വേണ്ട മാഡം പറ്റൂ ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് വരരുത് പ്ലീസ് അവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് കൂടി കേൾക്കാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടരുതായിരുന്നു അവർക്ക് പലതും പറയാനുണ്ടാവും ഇനി അതിനൊന്നും കാതു കൊടുക്കണ്ട എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം ജ്യോതികയിലെ എത്തി നിൽക്കൂ ഇനി കരയുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ശക്തി 
ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതെ പോയത് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടില്ല അർഹിക്കാത്തതൊന്നും നേടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല അടുത്തു നിന്നവർക്കെല്ലാം കഴിയാവുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനേ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ടും എന്നോട് മാത്രം എന്തെ ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായി പെരുമാറാൻ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കയുടെ അച്ഛനെ നീ ഇങ്ങനെ കാണാനാ എന്റെ കല്യാണമൊന്നും നിന്നെ അറിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു ജീവിച്ചവും പോലെ ആയപ്പോഴല്ലേ വീണ്ടും നീണ്ടു അടുത്തേക്ക് വന്നത് ജ്യോതി ആറുമാസം ഗർഭമായിരിക്കുമ്പോഴാ ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഉത്തര എന്തിനാ ഇനി അതൊക്കെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർക്കാൻ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് സന്തോഷിക്കാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എല്ലാം എന്റെ നന്മയ്ക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൈ കഴുകി എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായി കാണാൻ എന്റെ അച്ഛൻ ആ ക്രൂരമായ തീരുമാനത്തിന് കൂട്ടുന്ന എന്റെ അമ്മ അവരുടെ വാക്ക് കേട്ട് മനസ്സ് കണ്ടില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവായിരുന്നു എന്തിനാ എന്തിനാ എന്നോട് ഈ ചാതി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ആരെന്ത് നേടി അന്ന് ചെയ്യുന്നത് അനീതിയാണെന്ന് എന്റെ അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീണ്ട പതിനേഴ് വർഷം എനിക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ അലയണമായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ട് ഒരു പ്രാന്തിയെ പോലെ അന്യരുടെ വീട്ടു പഠിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കണമായിരുന്നു പറയണേ അവളെ വളർത്തിയവരുടെ മുന്നിൽ കോടതിയിൽ എന്തിന് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മുന്നിൽ പോലും തോറ്റുപോയി ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം വീണു പോയി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല ഈ നീണ്ട പതിനേഴ് വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഇനി ഒരിക്കലും അവൾ എനിക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന സത്യവും പേറി ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടരയ്ക്ക് ഒട്ടരയ്ക്ക് എന്തിനാ ഇനി ആയുസ് എല്ലാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവസാനത്തെ വിളിച്ചു അണഞ്ഞു പോയി ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് 